क्या चौदह फरवरी मोहब्बत का एक दिन है या फिर ये कुफार का एक मजहबी त्यौहार है क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की अजवाजी जिंदगी में हमें पाकिजा मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल मिलती है अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो कीप ऑन वॉचिंग बिस्मिल्लाम असल यू ऑल एंड पीस अपन यूमेनिटी माई नेम इज डॉक्टर मुइज शमशेद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल मेरी जानब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए आप जो भी हैं आप जहां भी हैं आप सब मेरी फैमिली हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मजबूत पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकत को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो कंसिडर सब्सक्राइब तो चलिए अब बातें बहुत हो चुकी है लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो जैसा की आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज हमने इस टॉपिक में डिस्कशन करना है कि क्या चौदह फरवरी मोहब्बत का एक दिन है या फिर ये कुफार का एक मजहबी त्यौहार है चौदह फरवरी ये दिन कदीम रोम में उनकी देवी लूपा जो कि एक मादा भेड़िया है और जरखेजी का देवता फोनस जो कि एक बकरा है की इबादत के लिए मनाया जाता था इस दिन जवान लड़कियों को बरहना करके उनके जिसम पर कोड़े मारे जाते थे और उनकी इसमत दरी की जाती थी ऑलबिन बटलर की लिखी गई किताब लाइफ ऑफ द सेंट में वो लिखते है की इस काफिराना मजहबी त्यौहार को ईसाइत में शामिल करने के लिए पोप जेलेसियस द फर्स्ट ने फोर ईस्वी में इस दिन को सेंट वैलेंटाइन डे का दिन करार दे दिया 269 सिक्सटी ईस्वी रोमी शहनशाह क्लोडियस द सेकंड के दौर में सेंट वैलेंटाइन एक ईसाई राहिब था क्लोडियस द सेकंड ने फौजियों की शादियों पर पाबंदी आयद कर दी थी सेंट वैलेंटाइन ने ईसाइत को फरोग देने का एक नया तरीका सोचा वो रोमी फौजियों की छुप कर करवाता और इसी बहाने उन्हें ईसाइत कबूल करवा देता था क्लोडियस द सेकेंड ने उसको फौजियों की शादियाँ करवाने और उनका मजहब बदलवाने की वजह ऐसी सजाए मौत सुना दी थी ये थी वैलेंटाइन डे की एक मुख्तर सी तारीख जिसको सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इस दिन की शुरुआत मोहब्बत नहीं बल्कि नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए की गई थी और आज भी ये दिन नफसानी ख्वाहिशात की ही तकमील के लिए मनाया जाता अगर ये दिन मोहब्बत का दिन है तो हलाल और पाकिजा मोहब्बत की सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला तम की जिंदगी में मिलती है एक दफा सफर के दौरान सहरा में एक मकाम पर रसूल सल्लाम ने अपनी जोजा अम्मी आयशा सदीक रजी तु से रेस लगाने के लिए कहा इस रेस में अम्मी आयशा रजी तु सबक ले गई इसके कई साल बाद दोबारा एक दफा सफर के दौरान इन दोनों ने रेस लगाई जिसमें रसूल सल्लाम सबकत ले गए क्या आप सोच सकते हैं कि वक्त का सुल्तान अपनी जोजा के साथ दुनिया से दूर एक सहरा में दौड़ लगाए ये कितनी खूबसूरत पाकिजा मोहब्बत की मिसाल है सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दफा सफर के दौरान अम्मी आयशा रजी तु का हार गुम हो गया तो आप सल्लाम ने पूरे काफिले को रोक कर उनका हार ढूंढने का हुक्म दिया कितनी खूबसूरत मिसालें पाकिजा मोहब्बत की हमारे आगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद हैं। अजवाज मुताहरात ने भी रसूल अक्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत की है इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हजरत अमी खुदाजतुलकबर रदी तु की जिंदगी से मिलती है की जब कुफार मक्का ने मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करके उन्हें घाटी शेब अभी तालिब में तीन साल के लिए कैद कर दिया इस दौरान अपने शोहर सल्ला वसलम की उम्म को फाकों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी दौलत खर्च कर डाली और खुद फाके किए यहाँ तक के एक लंबे अरसे तक उन्होंने बबूल के कांटे खाए जिसकी वजह से उनका मैदा पूरी तरह जख्मी हो गया और यही उनकी वफात का बायस बना उन्होंने अपने शोहर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपना मोहब्बत की यहाँ तक ये कि उन्होंने अपनी जान भी आकाय दो जहाँ सल्ला तसलम के लिए कुर्बान कर डाली और रसूल सल्लाम ने भी विशाल के वक्त तक उन्हें याद रखा और उनसे मोहब्बत करते रहे रसूल सल्ला वसलम जब भी कभी कोई जानवर कुर्बान करते थे तो आकाय दो जहाँ सल्लाम उस जानवर का गोश्त हमेशा खुदाजतुलकबर तु की सहेलियों को जरूर पहुँचाया करते थे अम्मी आयशा से देखा रजी तु जिनको अठारह साल की कम सिन उम्री में रसूल अक्रम सलम की जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ा उन्होंने भी अपने शोर सल्लाम से मोहब्बत आखिरी दम तक निभाई और अपने शोर सल्लाम की उम्म को हजूर सल्लाम की सीरत और उलूम से आखिरी दम तक फैजियाब करती रही अख्ताम में मैं बस यही कहूँगा की सुनन इबन माजा की किताब उन निकाह किताब नंबर नौ या दीस नंबर एक हजार नौ सौ बीस में रसूल अक्रम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया है कि दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हों उनके लिए निकाह से बेहतर और कुछ नहीं है अगर आप वैलेंटाइंस डे को मोहब्बत का दिन मानते हैं तो इस दिन अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के बजाय निकाह के जरिए एक हलाल और पाकिजा रिश्ते की बुनियाद रखिए क्योंकि जिस पाकिजा रिश्ते की शुरुआत निकाह की बदौलत होती है वो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमेशा कायम रहता है इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा इसे शेयर कीजिएगा 
जाना कॉमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगा कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को भी प्रेस करें और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलू जिंदगी में कितनी मुश्किल क्यों ना हो अल्लाह रबुल इजत पर हमेशा तवक्ल करते रहे और मुस्कुराते रहे सुन्नत भी है और सदका जारिया भी एंड गेस वॉट यू लुक गुड टू दिस इज मी डॉक्टर मुर्जमशेद साइनिंग ऑफ असला यू ऑल एन पी सपॉन यूमेनिटी